Oi, desde o dia de 2024, a Ubisoft estava estudando a maneira de transformar o celular em um Kinect a usar no Just Dance 2023 e Just Dance 2024, devido a todo aquele choro de segurar um celular ou Joy-Con na Chegou mão. Chegou a ter primeiro uma beta no Just Dance 2024 para iPhones com bem poucas músicas do 24 e 23, e depois anunciaram que chegaria para o Android e que o Just Dance 2025 Edition teria todas as músicas com função de câmera, tanto com os dois dispositivos, eu fiz vídeo aqui no canal na época, e vocês me pediram para testar algumas músicas do Just Dance 2025 para ver se realmente funciona e se a Ubisoft melhorou comparado com o Just Dance 2024. Mas antes de começar, já deixa o like aí, se inscreva no canal e se quiser virar membro, virei que você vai estar ajudando muito. Mas enfim, vamos para o assunto principal do vídeo. Para jogar, você precisa do seu smartphone Android superior a 9 e com uma câmera boa para captação dela. E no iPhone, precisa estar com no iOS 14.4 ou superior, recomendado do iPhone 6S para cima. E mesmo mesmo assim dá conta de, dependendo do modelo do seu celular, a função de câmera não funcionar. Você consegue baixar o aplicativo, consegue logar tudo, consegue jogar com o celular na mão, mas a função câmera não vai funcionar. Aqui eu vou usar o meu Android que é um S20 FE. Para jogar, você precisa conectar o celular no código da sala e colocar que é para você, mim. Escolher uma música que na tela da TV ele fala para a gente olhar para o celular e escolher como quer jogar. Se quer pontuar controle de câmera, apenas um jogador ainda, ou pontuar controle de mão. Se você jogar com uma música que não é compatível, a tela de pontuar com o controle vai aparecer apagado. Quando você clica, aparece um bonequinho de um picto e ele pede para você imitar e centralizar. Desta vez, joguei na minha sala de estar e aí fica essa tela com o nome de quem tá jogando. Nesse caso, eu comecei testando com o Stop This Fire porque sabia que a core era fácil e parada e ela ficava no meio. Aí talvez ela funcionaria melhor. E realmente, acelerando para vocês verem, só veio Perfect atrás de Perfect. Poucos momentos ela perdia o centro e vinha um good um super. Mas durante boa parte da coreografia, ela funcionou bem. Até que eu consegui 2 good, 6 super, 152 perfect, com um total de 13.184. O meu recorde antigo com o Joy-Con era 12.954 Mega Star. A segunda que eu testei foi o Whenever or Wherever da Shakira. Essa com o Joy-Con, o tracking estava meio estranho. Então eu comecei com poucos erros de captação, com pouco super o good aparecendo, os gold tudo acertando, só quase no final da música. E quando vai ficando verde, ele meio que perdeu um pouco a captação do meu movimento. Então eu finalizei com 2. 12.737 Mega Star com 6 OK, 2 Good, 8 Super e 143 Perfect. No Joy-Con eu tinha jogado duas vezes e só tinha conseguido 11.766. Então, um ponto positivo para o tracking de câmera. A terceira música que eu escolhi tinha que ser uma música mais agitada. E claro que eu escolhi Tip Tip Chaba Chaba Dub Dub. Uma extrema dessa não podia faltar. Comecei com uma variação de Perfect e Super até a câmera entender o centro que eu tava e até o refrão variou um pouco. Mas até aí normal, porque até no Joy-Con, dependendo, ela não é tão boa. E na música seguiu assim. Até no final eu terminei com um X, 2 OK, 10 Good, 15 Super e 133 Perfect, com um total de 12K, 553. Antes eu tinha 12K, 145 com Joy-Con. E isso que eu joguei tipo também umas duas vezes só também. A quarta música que eu joguei era uma música de verdade, Poker Face, que tem até todo um nível de dificuldade. E aqui, apesar de eu gostar dos coaches de apoio que chama Pau, eu fui com a coach do meio mesmo. Que eu sabia que iria variar um pouco mais que o normal, porque a coreografia dessa música em ambos codos já são bons. Porém, eu ainda não tive tempo de aprender. Só tinha jogado com a do meio e uma vez com o pau. Mesmo assim, o desempenho da câmera me surpreendeu ainda. E finalizei a música com 7 ok, 20 good, 4 super e 140 perfect. Com o Joy-Con, eu tinha feito 12.000. 175 Com a câmera eu fiz 12.266 A quinta música que eu testei foi Move Your Body Uma música pra tocar no meu zoom 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 O tracking dela começou estranho igual a música Uma variação absurda de feedback até chegar no refrão Mas depois parece que a câmera me achou e veio bastante perfect Tava indo tudo bem Jogando até que simplesmente a música travou e parou pra carregar E o coach ficou com esse... Frame meio sugestivo E aí deu erro o Jack Rose E foi desconectado de tudo Porque deu tempo limite de conexão Então aqui eu preferi nem continuar Depois de um tempo eu voltei a jogar E escolhi de novo a música mais parada Que era Playdate Aquele passo que ela começa a andar A câmera até começou a entender bem Principalmente o refrão Com pouca variação Em poucos momentos Ela não lia direito mesmo fazendo E às vezes eu não fazia tal movimento Ele contava Mas de resto Ela funcionou dentro do possível Finalizando a música com um X 2 OK 4 Good 
Shield, 22 Super, 37 Perfect, com um total de 12.517. A próxima que eu escolhi foi Halloween is Here, porque eu queria muito ver com a câmera, e ela ainda entendeu uma música de quarteto, já que com certeza teria uma interação. Durante o começo da coreografia, foi indo perfeitamente, bem pouca variação, porém logo depois temos uma interação rapidamente com a coach P2. E mesmo não fazendo aquele movimento, ele me dava Perfect, do jeito que eu já suspeitava que daria mesmo não tendo ninguém junto. Bem no final da música tem uma conga, aí que todo mundo sai do lugar e aqui a câmera dá uma perdida legal, em alguns momentos com eu de costa eu voltando pro lugar, ela deu uma morrida de leve na captação, até eu consegui 12.238 com 3x 7 good, 2 super e 60 per, o Joy-Con eu tinha feito 12.495 megastar, essa também joguei apenas uma vez, foi sair andando, fiquei curioso pra testar também a câmera em par USA já que a coach Juice sai andando toda hora e eu andando na minha sala, ele até entendeu bem com esse começo, até o refrão ficou dentro, uma média com pouca variação, mas depois ficou nisso de good, super, ok, até que eu terminei com 12k e 37 o meu recorde com o Joy-Con até aquele momento era 12.871 com o Joy-Con, aqui o Joy-Con ganhou disparado, por último eu testei é do Rusher, que tem uma coreografia muito boa e difícil pro Just Dance, um nível certo de difícil, eu sabia que aqui iria variar porque ela também é um pouco rápida e o coach não sossega então ela funcionou até que bem só que como também eu não consegui fazer mega porque a questão minha mesmo, que eu não tive tempo de aprender toda essa coreografia ainda deu uma variada, então deu um super star se eu não me engano, e por curiosidade eu queria testar uma coreografia sentada e testei expresso, só pra ver se funcionava, lógico, eu tive que fazer o calibramento em pé e depois sentar ela não ia ler muito bem devido à captação sentada, toda hora eu vi um good barra super, mas vocês acreditam que eu consegui fazer super star mesmo com a captação toda cagada, o que eu consigo concluir é que a câmera melhorou muito no Just Dance 2025, isso porque ela usa uma IA, um banco de dados da Ubisoft, jogadores reais jogando com a Ubisoft, além dela dar uma facilitada em alguns momentos das coreografias que eles sabem que a câmera do celular não conseguiria, os únicos problemas dela é que ainda só uma pessoa pode jogar não é possível conectar duas câmeras ou uma câmera um Joy-Con, ele realmente obriga todo mundo a jogar no modo normal do Joy-Con e celular na mão, a outra coisa ainda é que não tem um feedback da silhueta no seu nome igual era na PS Camera e Kinect que ajudaria muito saber se você está centralizado ou não, isso porque possivelmente era para ter tido, que foi vazado, mas nessa beta ainda não temos isso, mas uma coisa que eu posso dizer é que isso de câmera de celular realmente impressiona para quem tem um espaço bom e não gosta de jogar com o celular duro na mão foi uma ótima solução para o fim dos acessórios extra, porque 90% do pessoal tem um celular compatível na grande maioria, então impressiona a Ubisoft conseguir fazer algo que realmente funciona então deixo com vocês, vocês testaram a função de câmera, como que tá? Funcionou bem? Não funcionou? O seu celular era compatível e depois não é mais compatível? Comenta aí que eu vou ler e vou deixar coração no seu comentário e muito mais, muito obrigado mesmo a todos os incríveis membros do canal que são Gabriel Ferreira, Raboni Santos, Pedro Vignob Games, Romeu Sampaio Pro Jesse, Pedro Henrique, Jason Alves Rodrigo Almeida, Anthony Gabriel Perini, The Square, Gaptop 02, TG Oliveira 2 e Pedro Igor, muito mais muito obrigado mesmo a todos os incríveis membros do canal, mas pessoal basicamente que foi o vídeo, espero que tenham gostado se gostou, deixa o like aí, se inscreva e tchau